நம்ம கிச்சன்ல இன்னைக்கு தோசை ரெசிபி தான் பண்ண போறோம் தோசைனா ஒரே தோசை கிடையாது பதினஞ்சு விதமான தோசை பண்ண போறோம் வாங்க பதினஞ்சு விதமான தோசை என்னென்ன தோசை அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மைசூர் மசாலா தோசை பண்றதுக்கு முதல்ல அதுக்கு ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணணும் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சதுமே மூணு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அதை பொன்னேரமாக வறுத்துக்கலாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு இப்போ பொன்னேரமாக வதங்கிடுச்சு அதில் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பூண்டுப்பல் ஒரு நாலு சின்னதாக இருக்கிறத நாலு பெருசுனா ஒரு ரெண்டு போட்டுக்கிட்டா போதும் வெங்காயம் வதங்கினதும் வர மிளகாய் நாலு வர மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு எல்லாம் பருப்பு மிளகாய் எல்லாம் ஆறிடுச்சு அரைச்சிக்கலாம் தேவையான உப்பு இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் சட்னி அரைச்சாச்சு அடுத்து உருளைக்கிழங்கு மசால் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் கடுகுளுந்து கொஞ்சம் சோம்பு பொறிஞ்சதுமே வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் கூடவே கருவேப்பிலையும் பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன துண்டு இஞ்சி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மசிச்சு விட்டால் தான் உப்பெல்லாம் கலந்து அந்த வெங்காயத்தோடலாம் சேரும் அவ்வளோதான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் தோசைக்கு மாவு உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் தோசைக்கல் காஞ்சதுமே தோசை ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் அரைச்சோலையா அந்த சட்னி கொஞ்சம் சட்னி பட்டர் எல்லா பக்கமும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டாச்சு உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சிடலாம் ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கோங்க மடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அதை பொறுத்து வச்சுக்கோங்க மொறு மொறுன்னு மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி கார சட்னி சாம்பார் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைடிஸாக வச்சுக்கிறதுக்கு தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் இது இட்லி பொடி இப்போ இதுக்கு மேலே இட்லி பொடி துவிக்கலாம் இட்லி பொடி தூவலாம் இல்லைன்னா நம்ம மைசூர் மசாலா தோசைக்கு ஒரு சட்னி அரைச்சோலையா அந்த சட்னி கூட நம்ம இதில் தடவிக்கலாம் கேரட் கொஞ்சம் துருவுனது கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நான் துவிக்கிறேன் நீங்களும் அதே போல் துவிக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக மேலே ஊற்றினா தான் சுற்றி வந்து தோசை வந்து எலும்பி வரும் அப்படின்றக்காக தான் நான் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம்னா ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே சீஸ் தான் துருப்பி போட போகிறோம் நான் வந்து அமுல் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி சீஸ் மேலே போட்டு அது உருகி நம்ம தோசையை பிச்சு சாப்பிட்றப்போ அப்படியே நூல் நூலாக வரும் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் லைட்டாக போட்டுக்கிட்டால் போதும் இப்போ தோசையை மடிச்சிக்கலாம் மேலையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு மாவு இப்போ தோசையை மடிச்சிடலாம் 
அவ்வளோதான் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கோஸ் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் கடுகு ஜீரகம் ரெண்டு சேர்த்து போட்டு தளிச்சிங்கன்னா மனை வந்து நல்லாயிருக்கும் முட்டை கோஸ் போடுறோம் இல்லையா அதனால் கடுகு மட்டும் போடாமல் கொஞ்சம் ஜீரகமும் சேர்த்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மனம் சூப்பராக இருக்கும் கடுகு ஜீரகம் பொறிஞ்சதுமே ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் கூடயே கருவேப்பிலையும் ஒன்றாவே சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை சும்மா லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் முட்டை கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் நூற்றம்பது கிராம் முட்டை கோஸ் இது வெங்காயம் கோஸ் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நாலு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கட்டும் அப்போ வந்து நல்ல புளிப்பாக நல்லாயிருக்கும் தக்காளி போட்டு கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் நம்ம காரத்தை பொறுத்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் மிளகாயெல்லாம் சேர்க்கலை அதனால் காரம் எப்படியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காரம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி மசாலாலாம் போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த மசால் வாடையெல்லாம் போகணும் அதுக்கப்புறமா அந்த முட்டை கோஸ் தக்காளி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேகணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இவ்வளோ தண்ணி போதும் இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் வற்றி என்ன தெளிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் வேகட்டும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்று வச்சுக்கிட்டாலே போதும் சாப்பாட்டுக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் சூப்பராக இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு தொக்கு இது இந்த தோசைக்கல் வந்து நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா ப்ரெஸ்டீஜ் கம்பெனி இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதில் தோசை செய்ய போகிறேன் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பண்ண தொக்க இப்போ இதில் வச்சிடலாம் தோசையில் இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டா அதை விட சூப்பராக இருக்கும் முட்டை கோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா தோசை சாப்பிட்றப்போ அதை கடிப்படுறப்போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திருப்பியெல்லாம் போட வேண்டாம் நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மேலே இருக்கிற தோசை மாவு வந்து வேகிறதுக்காக தான் இப்போ மூடி வைக்கிறோம் ஏன்னா திருப்பி போட்டோம்னா இது பூரம் நம்ம தோசைக்கல்லை ஒட்டிடும் இல்லையா அந்த தொக்கெல்லாம் அதனால தான் மூடி வச்சிட்டோம்னா அந்த மாவெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் அதுக்காக தான் மூடி வைக்கிறது அவ்வளவுதான் எடுத்துடலாம் சூப்பராக தோசை வந்துருச்சு பாருங்கள் முட்டைக்கோஸ் தொக்கில் சூப்பராக தோசையும் ஊற்றி எடுத்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த முட்டைக்கோஸ் தொக்கு வந்து தோசைக்கு மட்டும்தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு தொக்கும் கூட நீங்களும் இது போல் முட்டைக்கோஸில் தொக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு அதில் தோசையும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தோசை ஊற்றிட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் கைகள்லாம் ஒரு முட்டை தான் ஊற்றுவாங்க நம்ம ரெண்டு முட்டை ஊற்றி முட்டை தோசை செஞ்சுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு தோசை கல்வா நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் மல்லித்தலை
இப்படி கலந்துட்டு இப்படி சுற்றி நல்லா பரப்பி விடுங்க நான் தோசை மாவில் உப்பு போட்டு தான் தோசை ஊற்றியிருக்கேன் நல்லா கரண்டி வச்சு இது போல் நல்லா பரப்பி விடுங்க கடைகளிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு முட்டை தான் ஊற்றுவாங்க நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு முட்டையாக ஒரு தோசைக்கு ஊற்றுறோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றக்காக தான் நான் ரெண்டு ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே மிளகுத்தூள் முட்டை ஊற்றுனதுனால மேலே உப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு மேலே தூவிக்கலாம் மேலே லைட்டாக அந்த முட்டை மேலே உப்பு தூவினீங்கன்னா தான் சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேலே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் மொறுமொறுன்னு சூப்பராக ரோட்டு கடையில் செய்கிறா போல் முட்டை தோசை நம்ம வீட்டிலையே ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி இப்படி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா முட்டையெல்லாம் நல்லா வேகும் திருப்பி போட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆக தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அதுவும் வெந்துடும் சூப்பராக நம்ம வீட்டில் முட்டை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே போல் முட்டை தோசை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்தேவையான கொஞ்சம் மண்டித்தளம் இப்போ சட்னி கொதிச்சு இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் அப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போது அவ்வளோதான் கார சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மாற்றி வச்சுட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசைகள் காஞ்சிடுச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம செஞ்ச கார சட்னி இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம தோசையை திருப்பி போட மாட்டோம் இல்லையா அதனால் மூடி வச்சிடலாம் கார தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தோசைக்கு தேங்காய் சட்னி மட்டுமே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் கார தோசை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லித்தலை கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தோசை ஊற்றுறப்போ தோசைக்கல் நல்லா காய வச்சுட்டு அடுப்ப சிம்மில் வச்சுக்கிறணும் அப்போ தான் நம்ம தோசை ஊற்றுறப்ப தோசை வந்து நல்லா மொறுமுறன்னு போடுறதுக்கு நல்லா வரும் இல்லைன்னா சுருண்டுற தோசை ஊற்றுறப்போ அதனால் நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தோசை ஊற்றுங்க வெங்காயத்தை வதக்கி எல்லாம் போடக்கூடாது ஆனியன் ரோஸ்ட்டுக்கு வதக்காம தான் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் தோசை வந்து நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும் நம்ம இந்த வெங்காயத்தை கடிக்கிறப்பையும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேலே மல்லித்தலை கருவேப்பில் சரி ரெண்டு கொஞ்சம் இட்லி பொடி இல்லைன்னா மிளகு பொடி ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தோசை கரண்டி வச்சு அமுத்தி விட்டுருங்க எண்ணெயோ நெய்யோ ஏதோ ஒன்று நமக்கு எது விருப்பமோ அதை ஊற்றிக்கோங்க நல்லா சுற்றி வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க அப்போ தான் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் தோசை இப்போ லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லை வெந்திருக்கும் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போது மொறுமொறுன்னு ஆனியன் ரொம்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் 
எவ்வளோ சூப்பராக ரோஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது மல்லித்தலை இது போல் ஒரு கொத்த நம்ம கையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பூணு பல் எடுத்திருக்கேன் பெரிய பல்லாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு போதும் குட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தோசைக்கு மாவு தண்ணி கலக்காமல் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மூணையும் அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம தோசை மாவில் கலந்துக்கலாம் தேவையான உப்பு மல்லித்தலையில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சோம் அதனால தான் மாவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது தண்ணி இதுக்கு மேலே தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இது போல் தோசை ஊற்றுறப்ப வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயத்தை போட்டு இப்படி லைட்டாக அமைத்து விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த வெங்காயம் வந்து வெளியில் உதிர்ந்துட்டு வராது வெங்காயம் மல்லித்தலையெல்லாம் தூணம்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் தோசை சாப்பிட்றப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் கடிப்படுறப்பையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி போட்டுட்டு அமுத்தியும் விட்டுக்கணும் அப்போ தான் வெளியில் வராது மேலே எண்ணெயோ நெய்யோ எது நமக்கு விருப்பமோ அதையும் நெய் ஊற்றிக்கலாம் தோசைக்கு திருப்பி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி தோசை செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு மேல இட்லி பொடி தூவிட்டு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும் ஒரு எட்டு தோசை வர்ற அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப தக்காளிய அரைச்சுக்கலாம் தக்காளிய அரைச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ இதை தோசை மாவில் தக்காளியை ஊற்றிடலாம் மாவு வந்து தண்ணி கலக்காமல் எடுத்து வச்சுக்கணும் தண்ணி கலந்தா ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் ஏன்னா தக்காளி அரைக்கிறப்பையும் தண்ணியாக இருக்குமா அதனால அதிகம் தண்ணி ஆயிரும் தண்ணி கலக்காமல் தான் மாவு எடுத்து வைக்கணும் இதில் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் கால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கலந்துடலாம் மேல மல்லித்தலை கொஞ்சம் கருவேப்பில வெங்காயம் பெரும் தோசை ஊத்துறதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் இது நல்லா வெங்காயம் வந்து தோசை சாப்பிட்றப்ப கடிச்சுக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் நெய்யோ இல்லைனா எண்ணெயோ ஏதோ ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் வெங்காயத்தை அப்படி கரண்டி வச்சு அமுத்தி விட்டுட்டா நல்ல தோசையோட சேர்ந்துடும் அதுக்காக தான் இப்படி அமுத்துறது நல்லா பச்சை மாவாக இருக்கிறப்பவே இப்படி அமுத்தி விட்டுருங்க அப்போ தான் தோசை வெங்காயம் வந்து வெளியில் வராது கரண்டியில் லைட்டாக ஒட்ட தான் செய்யும் அப்போ தான் வெங்காயம் வந்து வெளியில் வராது நம்ம ஆனியன் தோசை போட்டால் கூட இதே போல் பண்ணுங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் தோசையை திருப்பி கூட போட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம மூடி வச்சதுனால சூப்பராக வெந்திருக்கும் அதனால் திருப்பி கூட போட வேண்டாம் உங்களுக்கு அப்படி வேகலை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும் லைட்டாக அப்படி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க அங்கே எவ்வளோ மொறுமொறுன்னு பார்க்கவே மொறுமொறுப்பாக தெரியுது பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்கும் இது போல் வெங்காயம் மல்லித்தலை கருவேப்பிலையெல்லாம் மேலே தூங்கினா நல்லாயிருக்கும் நம்ம டெய்லி செய்கிற தோசையிலேயே கூட மேலே ரெண்டு வெங்காயம் மல்லித்தலை கருவேப்பில தூவிட்டு சாப்பிட்டிங்கனாலே அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக தக்காளி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு தோசை பண்ணுறதுக்கு வெள்ளை கொண்டக்கடலை இதில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு கப் கொண்டக்கடலைனா அரை கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இதை ஊற வச்சிடலாம் அடுத்து பச்சரிசி போட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் ஊற வச்சிடலாம் கொண்டக்கடலை ஊறுறதுக்கு எப்படியும் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் அது வரைக்கும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் 
அரிசி வந்து சீக்கிரமே ஊறிரும் ஆனாலும் சரி தனித்தனியா ஊற வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டைம்ல ரெண்டையுமே ஊற வச்சுட்டேன் இப்ப இது ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையுமே எடுத்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரிசியும் கொண்டக்கடலையும் ஊற வச்சு ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு அப்படி உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பயிரை வந்து நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு மென்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா ஊறி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப இதை அரைச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அரிசி இல்ல கடலை எல்லாத்தையும் ஒரே ஜார்ல போட்டு தான் அரைக்க போறேன் நீங்க கிரைண்டர்ல போட்டு கூட அரைச்சுக்கோங்க இப்ப இதை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க அரிசியும் கடலையும் போட்டு சூப்பராக அரைச்சாச்சு நல்லா வலுவலுப்பாக அரைச்சிருக்கேன் நம்ம எப்பயுமே தோசை பா தோசைக்கு அரைப்போலையும் அந்த மாதிரி தான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வேறு பார்த்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அரைச்ச மாவை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார் கழுவி அவ்வளோதான் தேவையான உப்பு தண்ணி முதல்லையே போகும் அளவுக்கு அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது நம்ம கலந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தண்ணி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தோசை மாவு பக்குவத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் எப்பயுமே கெட்டியாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றுனா இந்த மாதிரி வரணும் அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் உப்பெல்லாம் போட்டு கலந்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த மாவில் நம்ம அப்படியே தோசை புளிக்காமல் தோசை ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றலாம் புளிக்க வச்சு தோசை ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றலாம் நான் வந்து புளிக்க வச்சு தான் தோசை செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்டாக உடனே தோசை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்போயே தோசை ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இது கொஞ்சம் புளிக்க வச்சு தோசை ஊற்றணும் அப்படின்றதுக்காக புளிக்க வைக்க போகிறேன் அஞ்சு மணி நேரமாவது இது கொஞ்சம் புளிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மாவரைச்சி வச்சு அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சு எப்படி பொங்கி லைட்டாக பொங்கி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு மேலே லைட்டாக எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது தேங்காய்ண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் எது வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சதுனால திருப்பி போடவெல்லாம் தேவையில்லை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேலேலாம் நல்லா வெந்திருக்கு அதனால் திருப்பி போட தேவையில்லை இப்போ எடுத்துடலாம் சூப்பராக தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இது போல் மற்ற எல்லா தோசையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு தேங்காய் சட்னி கார சட்னி ரெண்டுமே அரைச்சிருக்கோம் நீங்களும் இது போல் இதுக்கு சாம்பார் சட்னி குருமா எதுனாலும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் தோசை செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்ஏன்னா மாவை வந்து ரொம்ப மைய அரைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு அது குருண குருணையாக இருக்கிற அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தோசை மொறுமொறுப்பாக வரும் இந்த மாதிரி தோசை ஊற்றிட்டு மேலே உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி நெய்யோ இல்லைன்னா எண்ணெயோ ஏதோ ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் மூடி வச்சு நீங்கள் தோசை செஞ்சிங்கன்னா திருப்பி போட தேவையில்லை சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் மொறுமொறுன்னு இது சும்மா வெங்காயம் போடாமல் ஊற்றியிருக்கேன் இன்னொரு தோசை வெங்காயம் போட்டு செய்யலாம் நம்ம 
இப்போ வந்து வெங்காயம் இல்லாமல் தோசை ஊற்றிட்டோம் அடுத்து வெங்காயம் போட்டு ஒரு தோசை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை டின்னருக்கோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அரை மணி நேரமே இந்த அரிசியை ஊற வச்சுட்டு நம்ம ஒரு தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் எட்டு தோசை வந்துச்சு அதையே கணக்கு பண்ணி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தோசை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி போட்டு நீங்கள் தோசை செஞ்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம பொடி தோசை பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து நான் இட்லி பொடி எடுத்திருக்கேன் இட்லி பொடி வந்து நம்ம வீட்டில் அரைச்ச இட்லி பொடி தான் இதோட லிங்க் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு தோசை ஊற்றிக்கலாம் எப்பவும் நம்ம அரைக்கிற தோசை மாவு தான் இது இட்லி பொடியை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இட்லி பொடி போட்டுட்டு மேலே அப்படி கரண்டி வச்சு இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா தோசையும் நல்லா வெந்துடும் அந்த தோசையில் இட்லி பொடி நல்லா அமுந்திக்கும் அப்போ நல்லா இருக்கும் தனித்தனியாக இட்லி பொடி வராது நெய் ஊற்றுறதுனா கூட இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் திருப்பி போடணும்னா கொஞ்சம் திருப்பி கூட போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் முறுமுறுன்னு பொடி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு முழு கோதுமையில் அரைச்சி அடை தோசை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் அடை தோசை பண்ணோன்னா இப்போ இதை ரொம்ப நேரம் ஊறவெலாம் வைக்க வேண்டாம் சும்மா கழுவிட்டு உடனே அரைச்சிடணும் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த ரப்பர் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இது உடனே அரைச்சி தான் நம்ம அடை தோசை பண்ண போகிறோம் இதில் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணு வர மிளகா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப வலுவழுப்பாக அரைக்க வேண்டாம் சும்மா குருண குருணையாக நம்ம ரவை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் கோதுமையாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த குருண குருணையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம க கோதுமை ரவை போலையே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப வலுவழுப்பாக அரைக்க வேண்டாம் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இரநூறு கிராம் கோதுமையில் நம்ம குடும்பத்தில் நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் நம்ம தோசை மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்ப்போமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கலந்துடலாம் இதே போல் நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் மேலே தூவுறதுக்கு வெங்காயம் மல்லித்தலை கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் இது கூட சேர்த்து கலந்தும் நம்ம ஊற்றலாம் இல்லை தோசையாக ஊற்றிட்டு மேலே தூவிக்கலாம் நான் வந்து தோசை ஊற்றிட்டு மேலே தூவ தான் போகிறேன் இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் தோசைகள் காஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே காரமாக வேறு இட்லி பொடியோ எதுவுமே நம்ம தூவ தேவையில்லை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம மிளகா ஜீரகம் இஞ்சியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இது கொஞ்சம் காரமாகவே தான் இருக்கும் இதுக்கு மேலே வெங்காயம் தூவிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நம்ம விருப்பம்தான் பிடிச்சா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை கட்டாயமாக வெங்காயம் சேர்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை நல்லா கரண்டியை வச்சு இப்படி அமுத்தி விடுங்க அப்போ தான் அந்த மாவில் இறங்கும் அடுத்து மேலே எண்ணெய் துவைக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா பொறுமையாக கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு வேக வைங்க உடனேலாம் திருப்பி போட வேண்டாம் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இப்போ தோசையை திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா அடியிலெலாம் வெந்து நல்லா வருது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு முறுமுறுன்னு இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான வேலை கோதுமை மாவு இல்லை அரிசி மாவு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறப்போ டக்குன்னு கோதுமை இருந்துச்சுன்னா உடனே அரைச்சி உடனே தோசை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நல்லா காரமாக டேஸ்ட்டாக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம தோசை சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் கோதுமை அடை தோசைக்கு நான் வந்து தேங்காய் சட்னி பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காகனா தோசை வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் அதனால் தேங்காய் சட்னி இதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக அதனால தான் நான் தேங்காய் சட்னி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் கார சட்னியோ சாம்பாரோ ஏதோ பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் கூட அதிகம் தான் இந்த தோசை பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கோதுமை தோசைக்கு மாவு இதில் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் 
இது வந்து நான் மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை ரவை அரிசி மாவு ரவை ரெண்டையும் சேர்க்குறப்போ நம்ம தோசை வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஊற்றி கலந்துடாதீங்க முதல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய ஊற்றணும் அதனால் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த அளவுக்கு மாவை ஈரப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தோசை நல்லா ஊற்றுறவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் புதுசாக தோசையெல்லாம் செய்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அவங்களுக்காக தான் இதெல்லாம் இப்போ நல்ல மாவெல்லாம் நல்லா ஈரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா கலந்துடலாம் மாவு இது போல் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும் எதுக்காகன்னா நம்ம ரவை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற்றிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா தான் ரவை வந்து நல்லா மெது மெதுன்னு இருக்கும் அதுக்காக தான் மாவு கலந்து வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் முட்டை தோசை பண்ணுறதுக்கு முட்டையை முதல்ல கலக்கிக்கலாம் ஒரு முட்டை போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தலை பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் உப்பு இதை கலந்துடலாம் ஒரு முட்டை ரெண்டு முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு முட்டை தான் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன தோசையாக ஊற்றலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் பெரிய தோசையாக ஊற்றணும்னா ரெண்டு முட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு ஊற்றிக்கலாம் மாவு கல் ரொம்ப சூடாகிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றிடணும் இல்லைன்னா மாவு வந்து சுருண்டுட்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா வலுவலுப்பாக ஊற்றுறதுக்கு வராது இதுக்கு மேலே முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் கோதுமை தோசைக்கு முட்டையை கலந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தோசை ஊற்றணும் ஏன்னா அது கோதுமை தோசை மேலே முட்டையை உடச்சி ஊற்றினீங்கன்னா அது வலுவலுப்பாக இருக்கிறதுனால ஒரே இடத்துல நிற்காது ஒரு முட்டை ரெண்டு முட்டை கூட ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக அரிசி மாவு தோசை செய்கிறத விட இந்த தோசை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நிறைய பேர் இப்போலாம் கோதுமை தோசை தான் சாப்பிட்றாங்க அதிகமாக அது போல் எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி சாப்பிடாமல் இது போலையும் ஒரு நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே மிளகு தூள் துவிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நம்ம விருப்பம்தான் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் நெய் இப்படி எது வேணாலும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் போட்ட உடனே திருப்பி போடக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி அடியில் தோ கோதுமை தோசை வந்து வெந்து அதுக்கப்புறம் மேலே முட்டை வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் தோசை வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் முட்டை தோசையை திருப்பி போட்டாச்சு ரொம்ப சூப்பராக தோசை வந்திருக்கு நீங்களும் இது போல் முட்டை தோசை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பருப்பு தோசை பண்ணுறதுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு கப் பாசி பருப்பு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு க ரெண்டு பருப்புமே சம அளவில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் பாசி பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஊற வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் தோசையில் கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் மல்லித்தலை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் நான் பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றலை கொஞ்சமாக அந்த பருப்பு கலவை தண்ணி ஊற்றி தான் அரைச்சிருக்கேன் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் ஊற்றி அரைச்சது இனி தண்ணி கலக்கலை நம்ம தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி கலந்தால் போதும் இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி மிக்சி ஜாரை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாலாம் இல்லை ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லை நம்ம இட்லிக்கு ஊற்றுவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இருக்கு இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் மேலே தூங்குறதுக்கு வெங்காயம் மல்லித்தலை கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே நெய் இல்லைனா என்ன எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம விருப்பந்தான் வெங்காயம் போட்டால் இந்த மாதிரி அமுத்தி விடணும் இல்லைன்னா நம்ம திருப்பி போடுறப்ப அது தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ நல்லா அடியில் வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம்
பருப்பு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு மேல வெங்காயம் கருவேப்பில மல்லித்தலை எல்லாம் தூங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது வெங்காயம் மல்லித்தலை எல்லாம் தூணம்னா சாப்பிடுறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்டாவும் மனமாவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் தூவுறது எந்த தோசை செஞ்சாலுமே நீங்க இது போல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் தேங்காய் சட்னி கார சட்னி எந்த சட்னி செஞ்சிருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்து தேங்காய் சட்னி பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்களும் இது போல ட்ரை பண்ணி பாருங்க கோதுமை தோசைக்கு மாவு இதில் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்தளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு கால் கப் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை ரவை அரிசி மாவு ரவை ரெண்டையும் சேர்க்குறப்போ நம்ம தோசை வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் நிறையா தண்ணி ஊற்றி கலந்துடாதீங்க முதல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நிறையா ஊற்றணும் மாவு இது போல் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும் எதுக்காகனா நம்ம ரவை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற்றிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா தான் ரவை வந்து நல்லா மெது மெதுன்னு இருக்கும் அதுக்காக தான் மாவு கலந்து வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு இது நீங்களும் இது போல் மொறு மொறுன்னு கோதுமை தோசை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது கூட கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் போட்டதுமே திருப்பி போட்டோம்னா மொறு மொறுப்பாக வராது கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டால் தான் மொறு மொறுன்னு வரணும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் தோசை எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு இருக்குன்னு நம்ம எப்பயுமே நார்மலாக அரிசி மாவில் தோசை செஞ்சு சாப்பிட்ற முடியும் அதே போல் மொறு மொறுப்பாக இருக்கும் இதே போல் நீங்கள் கோதுமை தோசை செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் இப்போ தோசை எடுத்துடலாம்